countries move forward when they cooperate, when they come together, when they work together. Mendoja se është një gjë e mirë si për vendin ton, si për banorët e këtë vendi, si do mos për i nin. It's important to have a little bit more patience in order to have our economy thriving. Seit über einem Jahrzehnt drängt Albanien darauf, Teil des größten Marktes der Welt zu werden. Bislang gibt es noch keinen Termin für den Beitritt, aber wird sich das bald ändern? Der Krieg in der Ukraine hat den Erweiterungsprozess der EU beschleunigt. So in this episode we've come to the Balkan country to find out how close it is to joining the EU. What economic criteria will it need to meet? Is it really ready? And perhaps most important of all, if Albania were allowed in, who would actually benefit? Welcome to Real Economy. Albanien hat sich zu einem der wirtschaftlich stärksten Länder des westlichen Balkans entwickelt. Trotz eines schweren Erdbebens 2019, der Covid-Pandemie und des Krieges in der Ukraine hat die Wirtschaft 2021 eine robuste Erholung erlebt, die sich 2022 weiter fortgesetzt hat. Für dieses Jahr wird ein reales BIP-Wachstum von 3,3 Prozent erwartet. Die Stärke ist zum Teil auf einen Tourismus- und Baumboom zurückzuführen, aber auch auf kleine Unternehmen wie Timac. Die Firma stellt Rettungsfahrzeuge her und exportiert schon in die EU. Aber ihre Chefin sagt, viele Hürden würden wegfallen, wenn Albanien der Union beitreten würde. Now we cannot enter very easily to EU market. Some of the biggest challenges are the custom issues and the standard documentations from EU. When a client wants to buy from us, they have to pay also extra custom charges and sometimes this is the reason why they don't choose us. Der jüngste Fortschrittsbericht der EU bescheinigt Albanien einen mäßigen bis guten Stand bei der Entwicklung einer funktionierenden Marktwirtschaft. Nach Ansicht des Sachverständigen besteht eine der größten Herausforderungen für Albanien darin, sich an die langfristigen strategischen Ziele der Union anzupassen. Le défi de l'économie albanaise dans le cadre de l'intégration européenne, c'est comment l'Albanie ça peut intégrer les politiques économiques du développement avec les grandes lignes des politiques économiques européennes, y compris par exemple les politiques de la transition énergétique, les politiques environnementales, les politiques de transport ou les autres politiques sociales, fiscales et budgétaires. Investitionen in die Infrastruktur sind eine der sichtbarsten Maßnahmen, mit denen Albanien seine Wirtschaft auf den Weg nach Europa bringt. Das Eisenbahnnetz des Landes wird mit Unterstützung der EU komplett erneuert. Das soll das inländische Wachstum ankurbeln und Albanien mit dem Rest des Balkan und Europa verbinden. Nach Fertigstellung wird die Fahrzeit zwischen Duris und Tirana, den beiden größten Städten Albaniens, auf etwa 20 Minuten verkürzt sein. Connectivity is the most important aspect. You can imagine the impact connecting these biggest poles, port, airport and uh, Tirana city center where we have the public transport terminal which will gather all the infrastructures in one hub. Tirana hat im Juli 2022 Gespräche mit Brüssel aufgenommen. Die große Frage ist nun, wann der europäische Traum Albaniens Wirklichkeit wird. In a moment I'll speak to Albania's Prime Minister Eddie Rama about his country's bid to join the EU. But before all that, let's take a look at some of the criteria it needs to meet in our crash course. Albanien ist eines von neun Ländern, die der EU, dem größten Binnenmarkt der Welt, beitreten wollen. Um aufgenommen zu werden, müssen sie die demokratischen Werte der EU schützen. Das bedeutet stabile politische Institutionen, Aufrechterhaltung der Rechtsstaatlichkeit, Achtung der Menschen- und Minderheitenrechte. Die Beitrittskandidaten brauchen auch eine funktionierende Marktwirtschaft. Das erfordert makroökonomische Stabilität, eine qualitativ hochwertige wirtschaftspolitische Steuerung, einen funktionierenden Arbeitsmarkt und eine ausreichende Infrastruktur. Die Länder müssen vorbereitet sein auf die Marktkräfte und den Wettbewerbsdruck, die mit der Union verbunden sind. Im Falle der westlichen Balkanländer hat die EU einen speziellen Prozess zur Förderung der politischen Stabilität und der regionalen Zusammenarbeit entwickelt. Selbst wenn ein Land sich an Europa angeglichen hat, erfolgt der Beitritt nicht automatisch. Die Aufnahme in die EU kann Jahre dauern und hängt von der Zustimmung aller Mitgliedstaaten und des Europäischen Parlaments ab. Prime Minister, thank you for speaking to Euronews. Why is it in Albania's interest to join the EU and why is it in the EU's interest for Albania to join the bloc? Unfortunately, it was needed Vladimir Putin 
for the EU to understand that the Western Balkans are as important for the EU as the EU is for the Western Balkans. And it's a very, very simple logic. It's about integrating. It's about unifying. The war in Ukraine has given a new impetus to enlargement in EU capitals Sadly and Brussels. So, yes. Sadly so. Do you have a sense that this time is different? Listen, it's not just about, you know, uh, Western Balkans in or Western Balkans out. This is just a very, very small uh, matter in the very big puzzle of matters. It's about the relevance of the European Union in the global stage. It's about the economy of the European Union. It's about uh, the competitiveness of the European Union. It's about the capacity of the European Union to decide for Europe. EU voters are split over further enlargement. How do you convince sceptics that Albania should be part of the EU? I strongly believe that uh, in all the scepticism about EU and enlargement, there is a lot of, on one hand, ignorance or the facts, and on the other hand, uh, fear fueled by politics for very political reasons. Fear of what exactly? The fear that is the easiest tool to get more votes by speaking not to the brain of people, but by communicating directly with their guts through bypassing their brain. 2030, what would you like to see? I know what I want to see and uh, it's public. We have the 2030 vision and uh, we are working for it and uh, we will be there when Albania will be a champion in the region of tourism, when Albania will be a net exporter of energy, totally clean and green, by the way, and an Albania that is uh, very much modern in terms of innovation and new technology. You say Albania will be ready. Do you think the EU will be ready? What I know is where Albania will be in 2030. To know where the EU will be in 2030, it's a hell of joint work and it's a hell of strategic decisions to be taken. Prime Minister Eddie Rama, thank you for your time. Thank you.